¿Te has preguntado si una marca cambia su precio o el coste de las tasas son diferentes dependiendo si es una marca denominativa, tridimensional, figurativa, multimedia? Esta es una de las preguntas que más gente se hace o son de las principales dudas que tenemos entre si, oye, si sacamos una marca de este tipo o de este otro, ¿puede variar el coste de, de registro o de mantenimiento de la marca? Esta es una de las dudas que vamos a resolver en este vídeo. Cuando hablamos de registrar una marca, tenemos que saber que el coste, es decir, el precio de las tasas, va a depender de las clases de NIZA en las cuales queremos identificar la marca, es decir, de los productos y servicios que queremos proteger con nuestra marca. No va a depender de si el nombre es más complejo o si es tridimensional, si incluye logotipo o si no lo incluye, si es un holograma o no. Tenemos que entender que el formato de la marca no es lo que va a variar el coste de su registro, sino que van a ser las clases de NIZA en las cuales la protegemos. También tenemos que tener en cuenta que el coste va a variar según el tipo de solicitud que hacemos. Es decir, no es lo mismo proteger una marca en un solo país, en un solo territorio, por ejemplo España, que la haríamos, por ejemplo, en la UEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas, y tiene un precio a partir de 127 euros, es decir, una tasa inicial de 127 euros para una sola clase de NIZA, y luego, según las clases que adicionemos, tendremos que pagar más tasas, que no, como te decía, registrar una marca que tenga protección en más países. Por ejemplo, una marca de la Unión Europea, una marca comunitaria, abarca 28 oficinas de la Unión Europea. Es decir, con un solo registro, una sola solicitud, podemos acceder a protección en 28 oficinas, es decir, 28 territorios. Evidentemente, las tasas no pueden valer igual. En este caso, la facilidad que tenemos es que con una sola solicitud podemos hacer a una protección comunitaria y las tasas, como te digo, en el caso de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual sería de 850 euros en adelante. Es decir, de 127 a partir, bueno, 127,88 euros si hacemos la solicitud electrónica, si la hacemos en papel costaría un poco más, pero para que te hagas una idea, una referencia de 127 euros para un país a 850 que puede tener de base la solicitud si la hacemos en la, en la WIPO. Entonces, tienes que tener muy en cuenta de que los costes van a variar según las clases que incluyas, el tipo de protección que quieras y, por supuesto, si lo hacemos a través de un profesional que nos está ayudando y, por supuesto, nos está asesorando, dando garantías y se está encargando de ser nuestro representante en estas solicitudes o si nos encargamos por nuestra cuenta, hacemos la solicitud nosotros y, pues mira, nos ahorramos todo lo que no sean tasas y a partir de ahí nosotros funcionamos solos. Es importante que sepas que cuando la solicitud la haces de forma independiente por tu cuenta y no te has asesorado, es posible que luego recibas un suspenso porque a lo mejor has incluido datos erróneos, te has dejado información o que, por ejemplo, has identificado incorrectamente los servicios y los productos que querías proteger. También puede suceder que a lo mejor no hemos hecho un análisis anterior, no hemos mirado bases de datos, no nos hemos informado sobre si estos signos, lo que vamos a registrar, sea correcto, genere riesgo de confusión o que pueda ser viable y luego puede suceder que recibamos suspensos de fondo en los cuales tengamos que defendernos, lo cual eh, a nivel de recursos, tiempo, contratar profesionales, eh, preparar documentos, pruebas, etcétera, pues tiene otros costes. Por eso, si queríamos saber qué puede costar una marca, pues a nivel de tasas, según las clases de NIZA que vayamos a incluir, teniendo en cuenta que siempre la solicitud incluirá la primera clase de NIZA y que luego cada una que adiciones pues tendrá un coste en tasas. De ahí que en otros momentos, en otros vídeos te he hablado de que incluya solamente las clases de NIZA que necesites o según estrategia comercial, empresarial o de publicidad, te interese de cara a la protección de productos y servicios. Para mí, dos recomendaciones clave sería, primero, hacer un análisis de la marca, de cuál es el uso que le vamos a dar, qué es lo que nos interesa proteger, para decidir qué clases de NIZA incluiremos, y segundo, ser consecuentes con el presupuesto que tenemos. Ya sabemos que registrar una marca es una inversión que vamos a hacer de cara a proteger el proyecto, a proteger ese signo, los productos y los servicios que vamos a identificar. Pero tampoco tenemos que calentarnos y empezar a registrar clases que luego lo que hagan es encarecer esa solicitud. O incluso, muchas veces, si tenemos dudas en cómo vamos a registrar esta marca, no querer contar con un asesoramiento profesional nos puede acarrear, primero, que perdamos tiempo, es decir, todo el tiempo que tardamos en que la oficina nos confirme o nos deniegue la solicitud, solicitud y por supuesto podemos entrar en riesgos de que la marca no solamente no vaya a ser registrada sino que además alerte a otras marcas a otras empresas que estén ofreciendo productos o servicios similares y puedan percibir cierto conflicto de confusión o riesgo de asociación en el mercado con la marca que estás intentando solicitar por lo tanto mi recomendación 
elige bien las clases en las cuales vas a registrar para que solamente destines en la parte del presupuesto que corresponde a esta solicitud. En segundo lugar, asesórate bien para que no cometamos errores que luego nos hagan perder el tiempo, el dinero en tasas o que tengamos que repetir el proceso y, por supuesto, que nos ayude a evitar conflictos con, con otras empresas o generar un riesgo de confusión en el mercado. Ya sabe la importancia que tiene el concepto en el derecho marcario del riesgo de confusión entre marcas o el carácter distintivo. Es importante que trabajes también esta parte y, sobre todo, que si tienes dudas, veas otros vídeos del canal los cuales te explico diferentes conceptos. Nada más, yo soy Palomaza, abogado especializado en propiedad intelectual. Espero haberte ayudado, que si te ha resultado interesante, si crees que tienes alguna duda que podemos resolver, que lo dejes en los comentarios. En la descripción del vídeo también te dejo un enlace a más información sobre este tema en mi página web. Cualquier duda, si necesitas ayuda, puedes contactar conmigo en mi propia página web, palomazaboado.es. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo y, por supuesto, si quieres aprender más sobre propiedad intelectual y el funcionamiento de las marcas, nos vemos en siguientes vídeos.